Dear church, glory to God. Дорогая церковь, слава Богу. God is always good. Наш Бог всегда добр. He loves us. Он любит нас. And that's why we're here. И вот по этой причине мы вместе собраны. He gave us that privilege and opportunity. Он, он дал нам эту привилегию и возможность. I want to get straight into my sermon. Я хочу сразу приступить к своей проповеди. But first of all, congratulations to all you. Но, во-первых, хочу поздравить вас всех крещаемых. For committing to the Lord. За то, что вы посвятили себя Господу. Publicly. Публически. So that everybody knows. И теперь все знают, что вы являетесь сыновьями и дочерями Божьими. God is good. Слава Богу. The topic I'm preaching about today сегодня то, что я буду проповедовать, is the Savior's last words. Это слова, последние слова нашего Спасителя. I spoke some of these thoughts on a youth service a month ago. Месяц назад я говорил на эту тему на молодежном служении. И я сегодня хочу поделиться с вами как с церковью. Потому что сегодня мы вспоминаем его смерть и страдания. Когда Иисус был на кресте, he spoke seven phrases. Он проговорил семь таких слов. And we're going to go over these phrases today. И мы сегодня поговорим об этих словах. And in these words, и в этих словах, we will see the heart and the love of God. Мы увидим его сердце и любовь его. And not just his love. Не только любовь его. But his love for you. Но любовь лично для вас. His love for the people. Для людей. So I want to turn to Luke chapter 23 verse 34. Я обращаюсь, пожалуйста, откройте к Луки. And here we get to the first thing that Jesus said. И мы увидим первое, что Иисус говорил. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Отец, прости им, ибо не знают, что делают. Here Jesus Christ is on the cross. Вот Христос на кресте. The soldiers are mocking him. Солдаты смеются над ним. The Bible says that they are ripping up his clothing. Библия говорит, они разрывают его одежду. And casting lots for the pieces. Они бросают жребий, чтобы разделить одежду. And after Jesus was beat. И после того, когда Иисус был избит cross, и висел на кресте, lips, из Его уст words, слова, представьте, Отец, прости им. See, Видите, в Иисуса была эта власть проща, прощать грехи. Об этом Он учил Своих учеников, чтобы они также поступали. Чтобы они любили своих врагов. Чтобы они прощали своим, тем, которые обижали их. И в Луки 9 и 10 интересный момент произошел. Девятая глава от Луки очень удивительная глава. Там очень много происшествий. Иисус кормит тысячу людей. На горе преображение происходит. And when we get to the last part of Luke chapter 9, главы, Jesus sets his mind to go to Jerusalem. So he sends messengers to go before, because they have to go through a city that's Samaritan. Now, the, as many of us know, the Samaritans and the Jews did not get along. И как многие из вас, мы знаем, что иудеи и самаряне, они не общались. И тот, который охранял этот город, они видят, что эти евреи, вестники идут. Они определяли это по лицу, Библия говорит. Они заявили, мы не пропустим вас через наш город. Иисус и Иоанн, они появились в это время, подошли. И они слышат эту новость, что нам не разрешено проходить через город. And James and John, и, и Яков и Иоанн, the sons of thunder, the Bible calls them. Библия называет их сыновья громовы. They were serious men. Они были серьезные They're мужчины. They're ready to get things done right. В, в них всегда это желание все закончить и сделать правильно. And they said, Jesus. И они говорят, Иисус. Let us cast down fire from heaven like Elijah did. Давайте, давай, Иисус, мы сведем этот огонь с неба, как Илья сделал. We'll turn them into s'mores. Мы Don't сделаем. <laughs> and here. Jesus turns to them. He says, you do not know what spirit you of. Because the Son of God did not came to destroy, but to save. 
And in chapter 10, the following chapter, в следующей десятой главе, Jesus is teaching his disciples. Иисус он учит своих учеников. The story of the good Samaritan. Рассказывает историю о добром самарянине. That these same people whom you just wanted to burn down. И эти люди, которые вот you want to cast fire down from heaven. Те люди, которые хотели свести только что огонь с неба. They might be the ones that would save a life. Это будут те люди, которые будут спасать жизнь. Taught, И он учил их, любите своих врагов. Pray for them. Молитесь о них. Good to all people. Делайте добро всем людям. And here he is on the cross. И вот мы видим его на кресте. And he's not just preaching. И он не только проповедует. He's actually practicing that which he spoke. Он показывает на практике то, что, о чем он говорил. Father, forgive them. Отец, прости им. For they do not know what they're doing. Потому что они не знают, что они делают. And oftentimes in our life, очень часто и в нашей жизни, we did not know God. Мы не знаем Бога. But we came to Him. Но мы приходим к Нему. We, we, we were saved by Him. Мы спасены им. And those words sounded to us. И те слова они обращены к нам. You are forgiven. Ты прощён. Hallelujah. Hallelujah. I want to get down to the second uh, uh, phrase. А сейчас я поговорю о второй как бы словах Иисуса. Luke chapter 23 verse 43. Luke 23:43. 23, and Jesus said to him, им, "Truly, I say to you, today you will be with me in paradise." Говорю, тебе, when Jesus was crucified, распинали, on his right and on his left hand, по правую и левую сторону, were two other criminals. Там были два вора, and one of, them, one of them was mocking Jesus. И один из них высмеивал Иисуса. But the other, но другой, he said. We have done so much wrong. Мы так много сделали чего неправильно. We deserve this. Мы заслужили это. But this man, но этот муж, has not done anything wrong. Ничего не сделал подобного. And he turned to Jesus and he said, И он повернулся к Иисусу и сказал, Remember me when you get. Вспомни меня, когда ты будешь в небе. In your kingdom. В твоем царстве. And here is when Jesus spoke these words. И вот Иисус говорит слова. I say to you. Я говорю тебе. You will be with me in paradise. Ты будешь со мною. This shows us that Jesus and God have grace. He is able to assure this man that you will be saved. Because only Jesus has the power to save. In 2 Peter chapter 3, verse 9, it says, The Lord is not slow about his promise. As some count slowness. Как некоторые почитают умедление. But he is patient towards you. Но долго терпит нас. Not willing that any will perish. Не желая, чтобы кто-то погиб. But for all to come to repentance. Но чтобы все пришли к покаянию. Jesus has the power to save. Иисуса есть сила спасать. And the Bible teaches us. И Библия учит нас. There is no other way. Что нет другого пути. Except for through Him. Только через Него. You know when uh, when Jesus had a conversation with his disciples. Когда Иисус разговаривал с своими учениками. When he asked them, who do people say I am? И он спросил их, за кого почитают меня люди? Peter responded to him. И Петр ответил. That you are the Christ. Что ты являешься Христом единственным. The word Christ means the anointed one. Христос означает помазан. In other words, the anointed king. Другими словами, помазан царь. The anointed Messiah, Savior. Помазан Мессия, Спаситель. The one who is to come. Тот, который придет, ожидаемый. Meaning he was not just a good leader. Не просто он хороший лидер. He was not just a prophet. Не только пророк. He was not just a man of supernatural ability. Не только человек с сверхъестественными способностями. He was the anointed son of God. Но он был тот, лично помазанный, тот единственный. And that is why. И вот почему. He had the, uh, the authority to save. У него была эта власть спасать. That's why he had the authority to turn to this man. Вот почему у него была эта власть обратиться к этому человеку. And said, I say to you, you will be with me in the kingdom. И сказать ему, что ты сегодня будешь со мною в раю. Because any other prophet or leader at that time, потому что другие все остальные пророки лидера, they had authority. В них была власть. They had influence. В них было влияние. They had some sort of power. В них была какая-то сила. But the one thing they lacked, но одно, что им не хватало, was the thing that Jesus had. То, что в Иисуса было, the power to the power to forgive sins, the power to save, and this demonstrates to us that in the last moments 
of his life, что последний момент его жизни, Jesus was caring to save people. Иисус заботился, продолжал заботиться спасать людей. That is our Savior. Вот какой является наш спаситель. Аллилуйя. John chapter 19. Иоанна. 19 глава. Verse 26 and 27. 26-27. We get to the third thing that Jesus spoke. Мы с вами подошли к третьим словам, которые проговорил Иисус. Jesus is upon the cross. Иисус на кресте. And he sees his mother Он видит свою маму среди них. And it says here. И здесь говорится. So when Jesus saw his mother. Когда Иисус увидел свою маму. And the disciple whom he loved. И тот ученик, которого он любил. He said to his mother. Он сказал матери. Woman. Жено, Behold your son. Это твой сын. And he said to the disciple. И он сказал ученику. Behold your mother. Это твоя мама. And it says from that moment on. И с того момента написано. The disciple took her into his own home. Что ученик забрал ее к себе в свой личный дом. You know Jesus had a brother. Вы понимаете, что у Иисуса был брат. His name was James. Иаков. He was birthed of uh, Mary and Joseph. Он родился от Марии и Иосифа. And history tells us и история говорит нам, that before the resurrection of Jesus, что перед воскресением Иисуса, James did not believe that Jesus was the Son of God. Иаков не верил в то, что Иисус был Сын Божий. He had doubt. У него были сомнения. We read about some of these, you can read about some of these in the Bible. Об этом вы можете почитать в Библии. Or even in his own hometown. Даже в своем городе. But the Bible says Jesus wasn't able to perform miracles. Библия говорит, он не мог даже совершать чудеса. They didn't believe in him. А потому что они не верили в него. So James maybe was not even there at this event. И в этом момент на этот момент Яков, наверное, не было среди них. But Jesus sees his mother. Но Иисус видит маму свою. Probably crying. Возможно, она плакала. Probably suffering. Она страдала. This is her son on the cross. Потому что ее сын на кресте. Bruised and beaten. Он избит и An innocent man. И этот человек. And Jesus. Иисус. In the hardest moment. Тот самый тяжелый момент для него. In pain. He cares about his mother. Он заботился о своей маме. He shows love to his mother. Он проявил любовь к матери. This tells us. Это говорит нам. This teaches us. Это учит нас. That in any moment of your life. Что в каждый момент вашей жизни. God cares for you. Бог всегда заботится о вас. He loves you. Он любит вас. He will make sure you're taken care of. Он позаботится, чтобы об вас позаботились. No matter what season you're in. Нет разницы в каком сезоне, периоде жизни ты находишься. Он любит тебя. He loves you. Он любит тебя. And in First Peter chapter five. И первая Петра пятая глава. Verse six. Шестой стих. It says, "Humble yourself under the mighty hand of God." Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. And the verse ends with this. И стих заканчивается следующими словами. Cast all your cares upon Him because He cares for you. Вознесите свои, отдайте свои бремена, потому что Он заботится о вас. He cares for you. Он заботится о вас. We can come before Him. Мы можем приходить к Нему. Matthew chapter twenty-seven. Матфея двадцать семь. Verse forty-six. This is probably one of the greatest phrases you can find in the Bible. Это возможно самая такая самая великая слова или событие слова в Библии. It is a phrase that has so much power and authority. Это то предложение, которое имеет столько силы в себе и власти. In the ninth hour, написано, что около девятого часа. Jesus cried out with a loud voice. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, my God, why have you forsaken me? Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил? And you might ask. Ты можешь спросить. Why is this such a powerful phrase? Почему эта фраза такая сильная? What's God is forsaking Jesus? How is this powerful? Бог оставил Иисуса. В чем же эта сила, власть? But this phrase Но это, это предложение is showing to us показывает нам that the plan of the cross что план креста, the purpose of the cross цель креста, is being fulfilled исполнилось, is being accomplished это совершилось. this is a prophetic statement that Jesus said это пророческое слово, слово которое сказал Иисус that was written in Psalms 22 написано в псалме it is apparent here Здесь явно видно, that Jesus is feeling pain and agony. Что у Иисуса, Иисус чувствует агонию и боль. He is feeling that separation from God. Он чувствует то разделение с Богом. For the very first time in eternity. В первый раз в жизни вечности. The Son. Сын. 
is forsaken by the Father. Он оставлен отцом. In the beginning was the Word. В начале было слово. And the Word was with God. И слово было с Богом. And the Word was God. И слово было Богом. And the Word became flesh. И слово стало плотью. And He dwelt amongst us. И оно пребывало среди нас. From the beginning of time. С самого начала времени. Jesus was with the Father. Иисус был с Богом. And when Jesus had His ministry on the earth. И когда в Иисуса было это служение на земле. He says everything I do. Он сказал все что я делаю. I do what the Father tells me. Я делаю то что отец говорит мне. I speak what the Father tells me. Я говорю то что отец говорит мне. In other words, He was always in connection with the Father. Другими словами у него постоянно была связь с Богом. And on that cross. И на кресте. He cries out. Он плачет. Why have you forsaken me? Почему ты оставил меня? Because in that moment. Потому что в тот момент. All the sins of the world. Все грехи мира. Were being placed upon Jesus. Они были на нем. And there's an interesting uh, uh, a passage in Isaiah that says it pleased the Lord to crush him. It pleased the Father to see his son suffer. I used to not understand this passage. God, how can this please you? This is your begotten son. This is the one whom you love. This is is the one whom you had a plan for. But I'm able to look now. And I see here in the city. And I see in Northport. And I see in First Slavic Pentecost. Sons and daughters of God. Because one son was crushed. One son was crushed. And he has adopted many sons and daughters. So therefore it pleased them. Поэтому это приносило ему удовольствие. Потому что он видел будущее. Потому что в нем нет времени. А вы здесь сидите. Как сыновья Божьи и Василия. Аллилуйя. Божий план был в действии. Евреям 10.4. Это невозможно. Чтобы кровь тельцов забирала, прощала грехи. Вот почему муж должен был умереть. Your sins would not just be covered. Чтобы грехи не были просто покрыты, чтобы были забраны из твоей жизни. And the Bible says, и Библия говорит, as far как далеко, as the east is from the west. Как захит с хит. Let's count. Давайте посчитаем. Ten feet. Десять фитов. Twenty feet. Двадцать фитов. A thousand feet. Тысячу фит. A million feet. Миллион фит. A thousand miles. Uh, Ten thousand miles. And there's no limit. To how far he has separated your sins. So do not walk in your old man. Walk in the newness of God. Who has removed your transgressions. Because he was on that cross. Hallelujah. Hallelujah. I want to move on to number five. This is an interesting one. Это очень интересно, также слово. John chapter 19. Иоанна 19. Verse 28. 28 стих. And Jesus knowing that all things were now accomplished. Что все совершил. So that the scripture might be fulfilled. Чтобы это писание, оно сбылось. He said, I thirst. Он сказал, я жажду. I thirst. Я жажду. We have all these powerful phrases. Father, forgive them. Uh, you're with me in the kingdom. У нас эти такие сильные слова. Прости им. Да будет он со мною в царстве. I thirst. Я жажду. And he says this. И он говорит это. So the scriptures might be fulfilled. Чтобы Писание исполнилось. You know there's only over 300 prophecies about Jesus. Больше трёхсот пророчеств о Иисусе мы имеем. That were fulfilled in his life. Которые были исполнены в его жизни. For let me give you some examples. К примеру, хочу перечислить некоторые. Seven hundred years before Christ. Семь тысяч лет перед Христом. Семь лет перед Христом. The prophet Micah he prophesied. Пророк пророчествует. That the Savior would come out of the city of Bethlehem. Что спаситель придет из города Вифлеема. That was one of the prophecies. Это одно из пророчеств. Around the same time, Isaiah prophesies. То же самое время Исаия пророчествует. That the Savior would be born of a virgin. Что спаситель будет рожден от невинной. A thousand years before Jesus was born. За тысячу лет перед тем как Иисус родился. It was prophesied. Было пророчество. In the Bible. В Библии. That he would be pierced 
his hands will be pierced upon the cross. Что на кресте он будет пробит гвоздён. The Romans didn't exist yet. Римлянам ещё не существовало. The cross crucifixion wasn't wasn't at work yet. Ещё это распятие, оно вообще не существовало. But it was prophesied before it even occurred. Но это было пророчество ещё до того, как оно сбылось. So this, I find this interesting. I want to share this with you. Для для себя нашёл это очень интересным и хочу поделиться с вами. Many years ago there was a professor called Peter Stoner. Много лет назад был профессор Питер Стоун and Robert Newman. и Роберт Ньюнен. И они хотели калькулировать возможности пророчества, которые будут осуществлены в жизни Иисуса. И они пытались вычислить, насколько это правдоподобно, чтобы пророчества Его как-то исполнились. А они тогда дали своим студентам задание. Over 600 students participate in several classes. В несколько классов больше 6000 студентов были заняты. Break down the prophecies of Jesus and calculate the odds of them happening. Возьмите все пророчества о Иисусе и подсчитайте, насколько это правдоподобно, чтобы оно сбылось. So you did all of these calculations. Они высчитывали там, подставляли. They made a case study. Они изучили это задание. And they presented this to the scientific American affiliation. И они представили это для научного сообщества Америки. People much smarter than I am. Люди намного умнее, чем я. And they said, here is our calculations. И они говорят, вот к чему мы пришли, наши вычисления. Investigate them. Пожалуйста, исследуйте. And the American scientific affiliation. И это общество образованных людей. Said your findings are accurate. И они говорят, вы правильно определили, вы правильно решили задание. So they made a book. It's called Science Speaks. Они тогда написали книгу, которая называется Наука говорит. And they explained what are the odds of eight prophecies being fulfilled in the life of Jesus. И они попытались объяснить, насколько это правдоподобно, что восемь пророчеств может сбыться как-то. Remember, there's over three hundred. Помните, что их существует более трёхсот. They only took eight. Они выбрали только восемь. So they calculated and they said the odds of this happening. Они высчитали и сказали, что это могло случиться только one in ten to the seventeenth power. Это одна десятая seventeenth power. Seventeen zeros after one. И семнадцать нулев после. It's a big number for my math большой, wizards. You know what I'm talking about. Это больше триллионов, триллионов. And I know those are just numbers. It's hard to uh, imagine. Это очень трудно, тяжело понять. So I know we have lots of truck drivers here. У нас много среди нас тракистов, who made their way through Texas. Которые проезжают через Техас. So one time ten to the seventeenth power. Если подставить эту, значит, цифру один из одного три три триллиона. It is the same thing as taking the whole state of Texas. Это подобно тому, как мы возьмем целый штат Техас. And filling it up with two feet of quarter dollars. Мы наполним, значит, на два фита накладем. Half dollars, quarters. Значит, двадцать пять центовую монет, два фита вверх. Весь штат покроем. And then you can pick any person. Потом вы выберете любого человека. And you can pick one coin. И вы выберете любую монетку двадцатку. Put your name on it. И напишите ваше имя. And throw it back in the pile. И бросьте назад в этих два фита. And then hire a bulldozer company. И потом наймите бульдозеров. And just bulldoze the whole state of Texas. И пускай они все там разроют, переездят, перерывают. For as long as they want. Столько, сколько им угодно. And then come up to Boris, for instance. И потом они придет к Виталию, например. And they will say. И они скажут ему. Go and pick one coin out of the whole state of Texas. Иди и выбери одну двадцатку со всего штата Техаса. Those are the odds. Вот насколько правдоподобно, чтобы of eight prophecies чтобы восемь пророчеств being fulfilled about the savior они исполнились об спасителе нашем jesus had over 300 fulfilled а в иисуса 300 было исполнено impossible numbers это невозможно об нашему образу цифра and jesus says i thirst Иисус говорит здесь, я жажду, чтобы исполнить пророчество, чтобы доказать этому миру, что я убеждусь, чтобы я все эти неподсчеты, неверу, сомнения уберу и исполню мое призвание как Мессии. Аллилуйя. Science shows that Jesus is the Son of God. Наука подтверждает, что Иисус является Сыном Божьим. Number six. Шестое. John chapter 19 verse 30. Иоанна. 
19.30. Also very powerful phrase. Также фраза является сильной. After Jesus drank that sour wine, the Bible says. После того, как Иисус выпил тот напиток желчью, He said, it is finished. Он заявил, совершилось. What was finished? Что совершилось? His life on earth was coming to an end. Да, жизнь на земле подходила к концу. His ministries was being fulfilled. Служение исполнилось. The prophecies up to his death have been accomplished. Все пророчества до его смерти исполнились. It's saying that sin is destroyed. Говорится, что грех разрушен. The redemption is available. Что искупление доступно. And that the main purpose why he came to fulfill has come to the epitome, the peak. It is finished. I took a study of this word. And it's the Greek and Hebrew word teleteste. Teleteste, And it had different meanings depending on the purpose that was used. Имеет многие значения, когда вы употребляете его в разных целях. И я хочу с вами поделиться. Три главных значения это слова, которые были использованы. In the Old Testament, during the, the Feast of Atonement, the holiday. В Старом Завете, во время этого праздника искупления. When the priest would uh, sacrifice an offering for the people. After they would fill, uh, accomplish this, uh, this uh, sacrifice, the priest would come out from the most holy place and he will proclaim it is finished. The sacrifice has been made. Потому что жертва была принесена. The sacrifice is accomplished. Потому что жертва совершилась. And here is Jesus on the cross. И здесь вот Христос на кресте. It is finished. Совершилось. The sacrifice has been paid. Жертва она принесена. But even more. Даже больше этого. This word was used when people would go to work. Это слово употреблялось, когда люди будут идти на работу. I know many of us love work. Я знаю, что многие из вас очень любят работу. Many of us don't like work. А многие им не нравится работа. But we work. And when a person would clock out, when he did everything the boss told him to do, hey boss, it's finished. The work is done. The job is done. And Jesus is proclaiming, Father, my job, my work, my what I've come to do, it's finished. It's finished. But even more, this word was used. When somebody owned somebody money, a mortgage, some kind of loan, and they finally they made their last payment. $77.62. Bank of America, here is my last payment. My debt is finished. It is done. Больше его нету. And Jesus was proclaiming. То это самое Иисус провозглашал. The wages of sin was death. Что награда за грех смерть. The payment of sin was death. И заплата за грех смерть. But Jesus is proclaiming. Но Иисус проглашает. The debt has been paid in full. Что все наши задолженности покрыты. It is finished. Это закончено. My blood will pay the debt. Моя кровь она покрывает ваши долги. My life will pay the debt. Моя жизнь покрывает ваши долги. So he is proclaiming. И он провозглашает. The sacrifice is done. Что жертва совершила? The work is complete. Работа закончилась. And the debt is paid. И ваши долги покрыты. Hallelujah. Hallelujah. And he did this on his last breaths. И он это сделал последний момент своего дыхания. And then we get to the very final thing Jesus says. А сейчас мы подходим к самым последним словам Иисуса. He says he's speaking now directly to the Father. А сейчас он говорит прямо к своему отцу. He spoke to the the criminal. Он говорил с злодеем. He spoke to the people. Он обращался к людям. And now he speaks directly to the а Father. And he says, Father, говорит, into your hands I give my spirit. And he died. 
Jesus is closing with the words written in Psalms 31. Мы читаем слова Иисуса в псалмах. He is completely trusting the Father. Он полностью доверяет Отцу. He is completely trusting in the plan. Он полностью доверяет Его плану. He is giving up his life in the same way he lived every single day. Он отдал свою жизнь подобно так как он жил каждый день на земле. Trusting the Father. Доверяя Отцу. But wait a minute. Подождите минутка. Wasn't the sin of the world upon Jesus? Был ли грех всего мира на Иисусе? Wasn't your my sin upon him? Были ваши мои грехи на нём? Did not the father forsake the son? Разве отец не оставил сына? I thought nothing unpure will enter into the kingdom of heaven. Ничего нечистое не войдёт в царство Божье. How can a man bearing the sins of the world make it there? Как человек, который понёс грехи, может войти туда? And this phrase. И вот эта фраза. Is demonstrating to us. Она демонстрирует нам. That Jesus knows. Что Иисус знал. When he dies. Когда он умрёт. Death will be defeated. Смерть будет побеждена. Sin will be destroyed. Грех будет убит. And yes, now I am bearing the weight of sin on my shoulders. Сейчас я несу эти грехи на моих плечах. But when I die. Но когда я умру. Sin will be destroyed. Грех будет убран, уничтожен, и я I can trust my life in the hands of the Father. Я сейчас могу доверить жизнь свою отцу. And I can be seated at the right hand of God. И я сяду по правую сторону. As the spot, as the uh, without blemish lamb that I am. Я как беспорочный, чистый, без плям агнец. Sin won't hold him. Грех не удержал его. Sin will be destroyed. Грех будет побежден. Satan will have no authority. В дьявола не будет власти. So Father, into your hands. Отец, я даю дух тебе. I commit my spirit. Я даю свой дух тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. You know, one of the greatest places we can be. Понимаете, что самое наилучшее место, куда мы можем попасть? Is in the hands of the Father. Это не в руки, не в руки отца. Jesus told his disciples. Иисус сказал своим ученикам. Before the cross. Перед крестом. Before his death. Перед смертью. I am going to prepare a place for you. Я иду подготовить место для вас. This is also a prophetic statement. Это пророческое обещание. Because they will also be without sin. Потому что они тоже будут без греха. Because their sins are forgiven. Потому что грех их прощён. They will have the right to be in the kingdom of God. Будет право быть в царстве Божьем. The safest place for your life. Вера, она The safest place for your life. Самое безопасное место для твоей жизни. Is in his hands. В его руках. There is forgiveness. Там прощение. There is freedom. Там свобода. There is a kingdom. Там царство. And he's calling each and every one of us. И он призывает каждого из вас. So my encouragement. И сегодня мое поощрение that you would entrust your life into his hands. Чтобы вы доверили полностью свою жизнь ему рукам. And his last words that Jesus spoke. И последние слова ещё раз, которые он сказал. On this earth на этой земле was to assure you это чтобы убедить вас that he loves you что он любит вас and you know what's interesting и знаете что интересно здесь that even those were the last words before his death даже несмотря на то что эти были последние слова перед его смертью the bible says библия нам говорит that he is at the right hand of god что он по правую сторону отца and he is a mediator и он является посредником between god and man ходатаем между человеком и людьми and the first john И первая Иоанна. Chapter 2. Вторая глава. He says I write to you that you do not sin. Он пишет: "Я пишу вам, чтобы вы не согрешали". But if you do. Но если кто из вас? We have an advocate. Тогда у нас есть ходатай. Jesus the Lord. Иисус Господь. He is our help. Он наша помощь. He is our counselor. Он наш наставник. And he, oh, Father. Он отец. He says to the Father. Он говорит отцу: "They've sinned. Они согрешили". I'm an advocate. Но я же заступник Father, за них. Прости их, отец. Спаси их. Your sins, their sins are destroyed. Грехи их не же побеждены. He continues to speak on your behalf. Он продолжает заступаться за вас. He loves you, dear church. Церковь, он любит вас. He gave his life for you. Он отдал свою жизнь за вас. And he loves you so much. Он любит вас так сильно. That he's at the right hand of the God. И он сегодня по правую сторону отца. And as an advocate. Является заступником ходатаем нашим. You don't have to hire him. Вы не не должны его нанимать. You don't have to pay high lawyer fees. Вам не нужно платить большие фи лоярам. He paid the price for you. Он уже заплатил. With his blood. And that's, and that's what we remember today. So we're going to pray. But there's something that happened. There was another phrase that was said. After Jesus died. And it wasn't the words of Jesus. There was a soldier there. The Bible says that the earth shook. 
there was darkness there was a soldier there and he looks at the dead Jesus and he says the Bible says he bowed down and he proclaimed truly Truly, that was the Son of God. That was the Son of God. Church, he was the Son of God. Your salvation is secure. The soldier saw everything happen. He saw his love. He saw his phrases. He saw his suffering. He saw the events unfold. Truly, that was the Son of God. So if you have any doubt, understand, the science proves he's the savior understand that's the soldier that crucified him the soldier that beat him changed his life and said that was the son of God and today in this place we worship him as our savior as our king so I invite you to stand and let us pray and worship let us exalt him. Let us thank him. That in the last moments of his life, he cared for the people. He cared that you would be saved. Hallelujah. Hallelujah.